Hello， 大家好，我是 M 仔。最近呢，在网上看了很多那个训狗的，就是测试那个中华田园犬的智商的。然后等下呢，咱们就带着这个面具，就是那个跳鬼步舞的，把自己打扮成那个狗贩子、小偷之类的，看那个中华田园犬会不会对着我乱叫，会不会扑向我这边来。为了测试中华田园犬的智力呢。阿坤呢？提前把那个狗关起来了，等下咱们就把它放出来。Let's go， 坤哥，咱们先把这个面具戴上。视频面前的小伙伴，不要被这个面具吓到啊！这只是一个面具来的，钳子给我。这样看起来像不像那个狗贩子？<笑>对，像吗？像，像，看到。看他会不会对着我叫？开始了吗？哎，别冲！有吧，有吧，有吧，有吧，有吧。有他，不会叫，这是个智商不是很高，智商不是很聪明，可能中华田园犬的智商还没有那个金毛的智商高。咱们再来测试一下，把它灌进去。第二次，咱们来换个打扮，看它会不会对着我乱叫。他在跟我玩，来。如果我真的是狗贩子的话，阿坤，你们家的小黑可能已经吃那个五香八角了。嗯，太喜欢玩的他，是。可能太小了，然后测不出他的智力。还有一个就是，阿坤经常养的时候，经常跟他玩，是不是？对啊。所以，刚刚我这样用那个铁钳，然后戴着面具，他一点都不怕，不怕我。这是一个，玩习惯了嘛。其实这么小的田园犬呢，是测不出它的智力了。如果要测的话，最起码要四五个月才能测得出，因为越小的狗呢，它越喜欢玩。好了，不知道视频面前的兄弟们喜不喜欢养中华田园犬，反正我是特别喜欢养的。这期的视频呢，就分享到这里了。喜欢安德的视频，请问安德点个赞哦。